నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు హనుమంత వాహనంపై శ్రీ సుందర రాజస్వామి అభయ ప్రదానం తిరుచానూరులో వేడుకగా స్వామివారి అవతార మహోత్సవాలు భక్తులతో నిండుగా తిరుమల కొండ సులభతరంగా శ్రీవారి దర్శన కల్పనకు టీటీడీ చర్యలు ఊంజల్ సేవలో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరుల ఉత్సవ సోయగం తిరుపతి కపిల తీర్థంలో ఆది దంపతులకు భక్తి నీరాజన కడప జిల్లా చెన్నూరులో శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామికి రుద్రాభిషేకం విజయవాడలో సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరునికి పంచాముతాభిషేకం భక్త సులభుడు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు స్వామి సేవకు సోపానాలు నవవిధ భక్తి మార్గాలు కీర్తనం పుష్పార్చనలతో శ్రీవారిని సేవిస్తున్న భక్తుడు విశేష కథనం తిరుచానూరు క్షేత్రంలో శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారి అవతార మహోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి ఈ నెల ఇరవై మూడవ తేదీ నుండి ఇరవై ఐదవ తేదీ వరకు జరిగే ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా రెండవ రోజైన సోమవారం స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం ఊంజల్ సేవ హనుమంత వాహన సేవలను కనుల పండుగ నిర్వహించారు తిరుచానూరు క్షేత్రం శ్రీ పద్మావతీదేవి ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో భక్తులకు కనువిందు చేసే పుణ్యక్షేత్రం అమ్మవారి ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉపాలయంలో కొలువుదీరిన శ్రీ సుందరరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ఏటా జ్యేష్ఠ మాసంలో స్వామివారి అవతార మహోత్సవాలను టీటీడి ఘనంగా నిర్వహిస్తుంది ఈ క్రమంలో శ్రీ సుందరరాజస్వామి అవతార మహోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజైన సోమవారం స్వామివారికి హనుమంత వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది ఈ ఉత్సవంలో ముందుగా సుందరరాజస్వామి వారికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించారు ఆలయంలోని శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలో ఏర్పాటు చేసిన స్నానపీఠంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారిని వేంచేపు చేశారు ఆపై పంచామృతాలు సుగంధ పరిమళ ద్రవ్యాలతో ఆగమోక్తంగా అభిషేకాన్ని జరిపి పసుపు చందనం సమర్పించి తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో స్నపన తిరుమంజనం పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనలు మంగళ నీరాజనాలు అందజేశారు ఆపై సుందర రాజస్వామి వారు ఊంజల్ సేవలు నేత్ర పర్వంగా భక్తులను అనుగ్రహించారు స్వామివారిని సకల సుందరంగా అలంకరించిన అర్చకులు శ్రీకృష్ణస్వామి ముఖమండపంలోని ఊయలలో వేంచేపు చేశారు మేళతాళాలు వేదమంత్రాలు భక్తి సంకీర్తనల నడుమ స్వామివారి ఊంజల్ సేవ వేడుకగా సాగింది ఇక సోమవారం సాయంత్రం వేళ స్వామివారి హనుమంత వాహన సేవ తిరుచానూరులోని మాడవీధుల్లో మనోహరంగా జరిగింది శోభాయమానంగా అలంకార భూషితులైన శ్రీ సుందర రాజస్వామి వారిని హనుమంత వాహనంపై వేంచేపు చేసి భాజా భజంత్రిల నడుమ ఊరేగించారు భక్తులు సుందర రాజస్వామి వారిని హనుమంత వాహనంపై దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది కుటుంబ సభ్యులతో శ్రీవారి దర్శనానికి అధిక సంఖ్యలో భక్తులు తరలి రావడంతో క్యూలైన్లన్నీ గోవింద నామామృతంతో మారుమోగుతున్నాయి కంపార్ట్మెంట్లన్నీ పూర్తిగా నిండిపోయి భక్తుల క్యూలైన్ వెలుపలికి వచ్చింది భక్తుల రద్దీని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్న టీటీడి అధికారులు పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాట్లు చేశారు అన్న పానీయాలను అందరికీ అందజేస్తూ అవసరమైన వారికి వైద్య సహాయం సమకూరుస్తూ శ్రీవారి సేవకుల సేవలను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకుంటున్నారు సాధ్యమైనంత త్వరగా భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం కల్పించేలా చర్యలు తీసుకున్నారు తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం భక్తి పరిమళాలతో కాంతులేనింది టీటీడీ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సోమవారం శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరులకు సాయంత్రం వేళ ఊంజల్ సేవను నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది 
ఈ క్రమంలో సోమవారం సాయంత్రం ఆలయంలోని ఉంజల మండపంలో శ్రీ కామాక్షి సమేత కపిలేశ్వరుల ఉత్సవమూర్తులను వివిధ రకాల పుష్పమాలలు రత్న శోభిత స్వర్ణాభరణాలు పసిడి కాంతుల పట్టు వస్త్రాలతో దేదీప్యమానంగా అలంకరించి కొలువు తెచ్చారు అనంతరం వేద పారాయణం భక్తి సంకీర్తనం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆది దంపతులకు అర్చకులు కనుల పండువుగా ఊంజల్ సేవ నిర్వహించి ధూపదీప నైవేద్యాలు మంగళ నిరాజనాలు సమర్పించారు కడపలోని శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో చండీ హోమం ఘనంగా జరిగింది సకాలంలో వర్షాలు సమృద్దిగా కురిసి లోకం సుభిక్షంగా ఉండాలని కోరుతూ విశేషమైన జ్యేష్ఠ మాసాన అర్చకులు ఋత్వికులు చండీ హోమాన్ని నిర్వహించారు ముందుగా ఆలయంలోని యాగశాలలో హోమగుండాలకు పసుపు కుంకుమ అక్షింతలు పుష్పాలతో పూజలు చేశారు అగ్ని ప్రతిష్ట జరిపాక మహాగణపతి పూజ ఆదిత్యాది నవగ్రహ సూక్తి రుద్రహోమం దుర్గా సప్తసతి చండీ హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై శ్రీ ఉమా విరూపాక్షేశ్వర స్వామివారిని యాగశాలలో కొలువదేర్చి వివిధ ద్రవ్యాలను హోమగుండానికి సమర్పిస్తూ పూర్ణాహుతి సమర్పించారు భక్తులు ఈ హోమాలను పాల్గొని భస్మాన్ని ప్రసాదంగా స్వీకరించారు అలాగే కడప జిల్లా చెన్నూరులో నెలవైన శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో అభిషేకం జరిగింది జ్యేష్ఠ మాసం సోమవారం సందర్భంగా శ్రీ మల్లేశ్వర స్వామివారికి సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు అనంతరం పవిత్ర జలాలతో అభిషేకం నిర్వహించి సంపెంగ రోజా మల్లెపూల మాలలతో అలంకరించారు అష్టోత్తరాలను పారాయణం చేస్తూ మంగళహారతులు సమర్పించారు భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలోని తులసి కోటకు అలాగే నవగ్రహాలకు ప్రదక్షిణలు చేసి తరించారు విజయవాడలో కొలువైన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి వేకు జాముని అర్చకులు శరవణ భవనికి పంచాముతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో చూడ చక్కగా అభిషేక నిర్వహించారు తరువాత స్వామివారిని సకల భరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు భక్త పక్షపాతి మనసార వేడుకుంటే ఆ దేవదేవుడు తాను నెలవైన సప్తగిరులను దిగి స్వయంగా భక్తుల చెంతకే తరలివచ్చే ఎన్నో భక్తి సంఘటనలు మనకు వెంకటాచల మహాత్మ్యంలో ప్రస్ఫుటంగా గోచరిస్తాయి భక్త సులభుడిగా పేరుగాంచిన కలియుగ దైవాన్ని యుగ యుగాల నుంచి ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు తమకు తోచిన మార్గంలో సేవించి తరించారు ఆ కోవలోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన రవిశంకర్ అనే భక్తుడు శ్రీవారిపై తనకున్న భక్తి ప్రపత్తులను అందరికీ అనుసరణీయమైన మార్గంలో ఆచరించి చూపిస్తున్నారు ఆ విశేషాలను మనము తెలుసుకుందాం శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాద సేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మ నివేదనం ఈ నవవిధ భక్తి మార్గాలు భగవంతుడిని భక్తుడి దగ్గరకు తీసుకొచ్చే సోపానాలని పురాణాలు పేర్కొన్నాయి ఈ తొమ్మిది రకాల్లో ఏ మార్గంలో మనం భగవంతుడిని సేవించినా తన భక్తులపై ఆ స్వామి కృప నిండుగా ఉంటుంది ప్రత్యేకించి మొదటిది శ్రవణం అంటే భగవంతుడి లీలా విశేషాలను శ్రవణం చేయడం కీర్తనం అంటే భగవంతుడి దివ్య నామములను కీర్తించడం స్మరణం అంటే భగవంతుడి పవిత్ర నామాలను స్మరించడం ఎంతో శ్రేష్టమని చెబుతారు అందుకే తాళ్లపాక అన్నమయ్య భగవంతుడి లీలా విశేషాలను మనందరం శ్రవణం చేసేలా అనేక వేల కీర్తనలతో దేవదేవుడిని కీర్తించి స్మరించి ధన్యుడయ్యాడు నమో నమో విష్ణు నమో మధుసూదనా నమో నమో విష్ణు నమో మధుసూదన నమో త్రివిక్రమ నమో వామన నమో త్రివిక్రమ నమో ఆ మార్గంలోనే ఎందరో భక్తాగ్రేసరులు నాటి నుంచి నేటి వరకు స్వామివారి కీర్తనం శ్రవణం స్మరణం భక్తి మార్గాల్లో మునిగి తేలుతున్నారు ఆ కోవలోకే వస్తారు గుంటూరు జిల్లా సుద్దపల్లి గ్రామానికి చెందిన దంతు రవిశంకర్ గత పదిహేను సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగ రీత్యా తిరుపతిలో నివసిస్తున్న రవిశంకర్ బాల్యం నుంచే తిరుమల శ్రీవారికి పరమ భక్తుడు అదే భక్తి వాతావరణంలో పెరిగిన ఆయన నిత్యం తన దైనందిన జీవితంలో 
శ్రీవారి సేవనం ఓ మహత్తర యజ్ఞంగా కొనసాగిస్తున్నారు అలు పెరగని ఆ భక్తి ప్రవాహంలో భాగంగానే రవిశంకర్ నూట ఎనిమిది గోవింద నామాలను యాభై నాలుగు చరణాల్లో వచ్చే విధంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గానామృతాన్ని రచించారు తాను రచించిన ఆ గానామృతాన్ని తానే స్వయంగా స్వరకల్పన చేసుకుని తిరుమల తిరుపతి తిరుచానూరు సహా ఇతర టిటిడి అనుబంధ ఆలయాలలో జరిగే శ్రీ పద్మావతి శ్రీనివాసుల ఉత్సవ సమయంలో మధురంగా ఆలపించి ఎందరో మన్ననలను ప్రశంసలను పొందారు అంతేకాదు రవిశంకర్ కేవలం ఆలయాలలోనే కాకుండా నిత్యం తన గృహంలో కూడా శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిపై తనకున్న అచంచల భక్తి విశ్వాసాలను పరిపరి విధాల ప్రదర్శిస్తుంటారు ఈ క్రమంలోనే తన నివాసంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి చిత్రపటానికి రోజుకో పుష్పాలంకరణను ఎంతో విభిన్నంగా తీర్చిదిద్దుతూ అవధుల్లేని తన భక్తిని నిష్కల్మష మనస్సుతో స్వామి పాదాల చెంత సమర్పిస్తున్నారు మల్లె గులాబీ లిల్లి తదితర పుష్పాలంకరణలు ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిచ్చే శ్రీ వెంకటేశ్వరుడి సౌందర్య శోభను ఎంత వర్ణించినా తక్కువే పురుషోత్తమ నమో అధోక్ష నమో నారసింహ నమోస్తు అచ్యుత నమో పురుషోత్తమ నమో అధోక్ష నమో నారసింహ నమోస్తు అచ్యుత అలంకార ప్రియుడైన శ్రీవారికి కేవలం ఒక్క అలంకరణతోనే ఆగకుండా రవిశంకర్ విశ్లేష పూజాది కార్యక్రమాలతో హారతి పాటను ఆలపించి ఎల్లలు లేని భక్తి పరిమళ సొబగులను మనసారా ఆస్వాదిస్తూ తన హితులు సన్నిహితులను కూడా ఈ పవిత్ర కార్యంలో భాగస్వాములు చేస్తున్నారు శ్రీమాన్ తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుల వారు వారి దివ్య సంకీర్తనలో రచించినటువంటి నీ కథామృతమే నాకు నిరత సేవన అన్న విధంగా ఒకటి మరొకటి నీ నామమే మాకు నిధియు నిధానము అన్నారు వాటిని ఆదర్శంగా తీసుకొని స్వామివారి కథామృతాన్నే నేను స్వయంగా మా గురుదేవులు శ్రీ సాయినాథుని శరత్ బాబూజీ దివ్య ఆశీస్సులతో పవిత్రంగా రచించుకొని ఆ కథామృతాన్ని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో ధర్మ ప్రచార పరిషత్ వారి తరఫున ఎన్నో ఆలయాల్లో ఇప్పటి వరకు పాడటం జరిగింది శ్రీవారి భక్తులకు ఆ కథామృతాన్ని వినిపించి శ్రీవారి ఆశీస్సులు అందరూ పొందాలన్నదే నా ముఖ్య ఉద్దేశం ఓం నమో వెంకటేశాయ ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ వందే గోమాతరం గోవుతో మానవ జీవన వ్యవస్థకున్న అనుబంధం విడదీయరానిది గో సంతతిని సంరక్షించాలన్న మహత్తర ఆశయంతో గోమాత విశిష్టతను తెలియజేస్తూ మన సనాతన సంప్రదాయ పరిరక్షణే ధ్యేయంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర గో సంరక్షణ ట్రస్ట్ ను టిటిడి నెలకొల్పింది ఈ సత్సంకల్పంలో మీరు భాగస్వాములు కండి శ్రీవారి కరుణామృతాన్ని పొందండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టిటిడి వెబ్సైట్ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జి లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టిటిడి సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం భాగ్యనగరం మహాదేవుడి దివ్య నామస్మరణంతో కాంతులేనింది పలు ఆలయాల్లో శివయ్యకు భక్తులు అభిషేకాది అర్చనలతో నిరాజనాలు సమర్పించారు ఆ విశేషాలు మీకోసం హైదరాబాద్ గాంధీనగర్ లోని 
శ్రీ పరమేశ్వర రామాలయంలో శ్రీ సహస్రలింగేశ్వరుడికి అభిషేకం నేత్రపర్వంగా జరిగింది జ్యేష్టమాసం సోమవారం కావడంతో స్వామివారి మహాలింగ స్వరూపానికి అర్చకులు పంచామృతాలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో కనుల పండువుగా అభిషేకం నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు అలాగే భోలక్పూర్ శ్రీ మల్లికార్జున స్వామి ఆలయం హరహర మహాదేవ నామస్మరణలతో పులకించింది సోమవారం సందర్భంగా ఈశ్వరుడి పూజల్లో పాల్గొనేందుకు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఆలయానికి తరలివచ్చారు గంగాధరుడికి ముందుగా శుద్ధ గంగా జలాలతో అభిషేకాది అర్చనలు పూర్తి చేసి ఆపై విభూది చందనాది పరిమళాలతో సుగంధభరిత పుష్పాలతో చక్కటి అలంకరణలో కొలువుదీర్చి నివేదనలు సమర్పించారు ఇక ఇటు హైదరాబాద్ అడిక్మెట్లోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారి జన్మ నక్షత్రం పూర్వాభాద్రను పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక ఆరాధనలు జరిపారు ఆలయ ప్రాంగణంలో ముందుగా పరివార దేవతలకు అర్చనలు నిర్వహించారు ఆపై మహాగణపతి ఆరాధనతో లోక కళ్యాణార్థం ప్రధాన దేవతా హోమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని గద్దలగుంటపాలెం శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి ఆలయం అమ్మవారి వార్షికోత్సవాలతో శోభిలతోంది ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిని సిరులు కురిపించే శ్రీ మహాలక్ష్మిగా అలంకరించి దర్శనం కల్పించారు పలు రకాల కరెన్సీ నోట్లతో అమ్మవారి సుందరమూర్తిని దివ్యంగా కొలువదీర్చి ధూపదీప నివేదనలు కర్పూర హారతులు సమర్పించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడ క్షేత్రానికి అనుబంధంగా ఉన్న శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి కళ్యాణం నేత్రపర్వంగా జరిగింది ఆలయ ప్రాంగణంలో శ్రీ రుక్మిణి సమేత శ్రీ వేణుగోపాలుడి ఉత్సవర్లను పుష్పాలంకరణలో కొలువదీర్చి వేదోక్తంగా కళ్యాణం నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఇక కరీంనగర్లోని శ్రీ ఎల్లమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు అమ్మవారికి అందజేసే బోనాలను భక్తి ప్రపుతులతో తలపై పెట్టుకుని మేళ్ల తాళాలు డప్పు నృత్యాలతో మహిళలు ఊరేగింపుగా ఆలయానికి చేరుకుని ఎల్లమ్మకు నివేదించారు అలాగే కరీంనగర్లోని పెద్దమ్మ తల్లికి కూడా భక్తులు బోనాలను సమర్పించారు పసుపు కుంకుమ పుష్పమాలలతో అలంకరించిన బోనం కుండాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చిన భక్తులు ముందుగా పెద్దమ్మకు ప్రత్యేక అర్చనలు నిర్వహించారు ఆపై సంప్రదాయబద్దంగా బోనాలను అమ్మవారికి సమర్పించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా మండపేటలోని బురగొంట చెరువు శ్రీ సీతారామ క్షేత్రంలో వార్షికోత్సవాలు వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో పుణ్యాహవచనం కలసారాధన తదితర పూజలు పూర్తి చేసి అంతరాలయంలోని శ్రీ లక్ష్మి గణపతి శ్రీ మహాలక్ష్మి సహిత శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు అర్చకులు పంచామృత అభిషేక నిర్వహించారు పాలు పెరుగు పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో విఘ్న రాజాధిపతి విఘ్నేశ్వరునికి శిరుడతల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవికి సీతారామ లక్ష్మణులకు కనుల పండువుగా జరిగిన మంగళాభిషేకం భక్తులను తన్మయత్వంలో ఓలలాడించింది నెల్లూరు జిల్లా గూడూరులోని శ్రీ మాతా పరమేశ్వరి ఆలయంలో అమ్మవారి తిరునాళ్లు కోలాహలంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా జరిగిన అమ్మవారి గ్రామోత్సవం వీక్షకులకు కనువింది చేసింది పలు రకాల ఆభరణాలు పుష్పమాలలు అష్టభుజాలు ఆయుధాలతో ఊరేగిన అమ్మవారిని భక్తులు డప్పు వాయిద్యాలు బేతాళ నృత్యాలు ముత్యాల తప్పట్లు వంటి సంప్రదాయ కళలతో సేవించి తరించారు వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని కళానిరాజులను వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నీరాజనం వేదికపై సోమవారం రాత్రి వాజ్య నీరాజన కార్యక్రమం వీణులు విందుగా జరిగింది చెన్నైకి చెందిన డాక్టర్ ఎస్ కార్తీక్ బృందం పలు రకాల వాయిద్యాలతో శ్రీవారికి సమర్పించిన కళా స్వరాక్షర వినూత్న ప్రదర్శన భక్తులను భక్తి ఉల్లాసంలో ఓలలాడించింది
హైదరాబాద్ చిక్కడపల్లిలోని శ్రీ త్యాగరాయ గానసభలో రాగ రాగిణి ఆర్ట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో పదకవిత పితామహుడు శ్రీ తాళ్లపాక అన్నమాచార్యుల ఆరు వందల పదకొండవ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా భాగ్యనగరానికి చెందిన కళాకారులు వందన అమృత వల్లేలు ఆలపించిన అన్నమయ్య సంకీర్తనలు ఆహుతులను అలరించాయి ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు డెబ్బై ఐదు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ముప్పై ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారి మెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఒక్క డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ